Lord, thank you, Lord God, for reminding us, O Lord God, that our hope is in you, Lord. Thank you, O Lord God, that Lord, even though, Lord God, whatever we are facing right now, Lord God, sa tanan struggles, Lord, nining tuiga, O Lord God, Lord, we still have a thousand reasons left, O Lord God, to praise you, Lord, to worship you, O Lord God. Even for this morning lamang, O Lord God, salamat, Lord God, that you have given us another day, O Lord God, another, Lord, opportunity for us, O Lord God, to come before you, O Lord God, to worship you, O Lord God, to hear your word, O Lord God. Lord, thank you, O Lord God, nga padayon ka, O Lord God, nga Ani O Lord God, sa mamata kinabuhi, O Lord God, thank you, O Lord God, that you cut us at the palm of your hands, O Lord God. Thank you, Lord God, for sustaining us, O Lord God. Even up to this moment, O Lord God, Lord, thank you, Lord God, for your protection, O Lord God. Lord, wherever we go, O Lord God, Lord, wala minakakita, O Lord God, nining virus, O Lord God, but Lord, Lord, ikaw, O Lord God, nakakita, O Lord God. This is nothing, O Lord God, compared to you, O Lord God. Lord, thank you, O Lord God, Lord, sa imong dakong gugma nga ka na mo, O Lord God. Nga Lord, ang imong gugma, O Lord God, mao'y rason, O Lord God, nga aniha pa kami karun, O Lord God. Thank you, O Lord God, that Lord, even Lord God, in our suffering, so O Lord God, Lord, we are reminded, O Lord God, nga ikaw mismo, O Lord God, Jesus Christ suffered in our place, in our place, O Lord God, at the cross of Calvary, O Lord God. And that, Lord, for this morning, O Lord God, thank you, Lord God, for reminding us, O Lord God, of your great love, O Lord God, Lord, salamat, O Lord God. Lord, salamat, Lord, nga ani kami karun, O Lord God. Lord, thank you so much, O Lord God. We praise you, Lord. We worship you, O Lord God. Lord, for this morning, O Lord God, as we come before you, O Lord God, Lord, we ask for forgiveness, O Lord God, for the sins that we have done, O Lord God. Sa mga pinakagagmayin butang, O Lord God, nga Lord, nagabather sa mga matagkasing-kasing, sa mga huna-huna, O Lord God, Lord, tang-tanga kini, O Lord God. Nadili ni mahimong babag, O Lord God, sa mga pag-worship nga naka ni mo, O Lord God, karong buntaga, O Lord God. Lord, cleanse our hearts with fire, O Lord God. Lord, refine us, O Lord God, that Lord, we will be made worthy, O Lord God, to even worship you, O Lord God, Lord. Lord, ikaw lamang, O Lord God, na nagakupot ka na mo, O Lord God. Ikaw lamang, Lord, ang labing dako nga ginoo, O Lord God. Ikaw ang dako nga ginoo na mo, O Lord God, ang ang simbahon, O Lord God. Lord, for this morning, O Lord God, Lord, we pray, O Lord God, that you will send your angels, O Lord God, to sing with us, O Lord God. That, Lord, we sing not just with our lips, O Lord God, but with all of our hearts, Lord all of our minds and strength, O Lord God. So, Lord, may in, we pray, O Lord God, na ganiyo mong mga kanta, O Lord God, na mong alawiton, O Lord God, na may mo kining mahumot ng insinso diha si mong truno, O Lord God. Lord, send your Holy Spirit, O Lord God, na mong move ni ining sanctuary, O Lord God. Send your angels, O Lord God. Hallelujah, O Lord God. We worship you, O Lord God. We praise your name, O Lord God. Nothing compares to you, O Lord. Hallelujah, O Lord God. Let us sing the worship song, Give Us Clean Hands.
Simbaw mo daig sa atong buhi nga Diyos.
offering, O Lord God. Lord, we offer our lives to you, O Lord God. May you continually use us, O Lord God, for your glory, O Lord God. May you continue to minister to us, O Lord God.
Praise God. Good morning, Church. Once again, we are so thankful sa ginoo na makapadayon ta sa ato ang service. In spite na kamu karon na mina wala makadto sa Church, but I pray na makadungog mo ni ining mga pulong sa ginoo in order na mabless o sab kamu and makapadayon mo sa inyong kinabuhing Kristohanon. So praise God ni ining takna ano? And ako lang ang giawhag katong mga kaigsuunan, especially na maglisod mo sa pinaagi ni ining pagpaminaw diha sa internet o I hope na mo maghatag mo kaisog na muadto sa church and nagbalik na atong service mga kaigsuunan and there's still room alang kaninyo na muadto sa church. So thankful kay ta na in spite sa pandemic but nakapadayo na ta sa ato ang regular na church service dito sa ato ang matag-matag usa ka simbahan. So thankful kay Tani Ana and I hope inyong ipa kung namoy na ilhan makaigsuonan makaigsuonan pa hinumdumi sila na nagsugod na ta sa ato ang mga services sa church. Praise the Lord.
So, di lang ta maglangay atong padayuno ng atong ang series regarding what faith looks like. And this time, ato ning, ako nang itagaag uluhan, faith that rest. And kung naamo yung mga Bible, palihog lang kong ablis sa Hebrews chapter 11, verse 30. Hebrews 11, verse 30. Dungan na nato ni Og Basa. Nagingon din sa Hebrews 11, verse 30. By faith, the walls of Jericho fell after the people had marched around them for seven days. Let's come before the Lord in prayer. Father, we are so thankful and grateful, Lord God, sa kaygayunan na imong gihatag ka na mo, na in spite ginoo sa panghitabo na maglisod ni Gadto because of sa mga restriction. But Lord, salamat na gitagaan mo kami o kaygayunan na makapadayon sa pag paminaw sa imong mga pulong, makapadayon pagsimbang anak kanimo. And Lord, we are so thankful ni ining kabuntagon, ni ining mong privilege na imong gihatag ka na mo na kami o Diyos, makatigom gihapon diha sa virtual na pamaagi, aron kami ginoo ma-feed sa imong mga pulong. O busa, Lord, gikumit na mo kining kabuntagon kanimo to go to Father na unsa may gusto ni mong pakig-istoryahan sa mong kasing-kasing, to go to Lord na amo ka nang masabot o amo ka nang ma-applicar sa mong kinabuhi, especially sa panahon na sama ni Ini na nginahanglan gayod kami ginoo sa giya sa imong mga pulong. O busa, Lord, naghangyo sa bako, Isip imong alagad, gamita lang akong instrumento ni ining kabuntagon. Among gikumitar kini kanimo Dios ang tanan, nagampo kami ni ini sa ngala ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Praise God. Now this morning makaigsuonan common kay ni na story ang ato ang pagahisgutan, nagisgutan dinhi sa Hebrews chapter 11 verse 30. And it is the story of Joshua na ilang gipildi o ilang naguba ang wall sa Jericho. And kining mong istorya makagsuunan na atong mabasahan sa book of Joshua, kining istorya giunsat na napildi ang Jericho wall na himo ning famous alang sa mga kristuhanon. The reason why famous kaini sa mga kristuhanon, gani, there's a lot of Christian na they follow what Joshua unsa ilang gibuhat dito sa Jericho. Mo na gitawag na to o Jericho March. And siguro uban ka na to, nakasuway ni Ana, nakaapilta ni Ana mo ang Jericho March. Now, sa ako nanggit kaingon, dagang kayong mga tao ganahan yun kaayaw ni Ini na istorya. And ang rason ni Ana makagsuunan, nga nung ganahan sila ni Ini na istorya, because kung magisgut nga ni ta ni Ining story ni Joshua makagsuunan sa pagpildi nila sa Jericho, nagisgut mang yun ni Og Winning. Nagisgot mang yunig kadaugan. Nagisgot mang yunig ma, ma, mudaog gayod ta, victorious ta. And I believe ganong ganahan ta because no one likes to be defeated. Amen? Matagusa na to gusto tang mudaog. And muna na din ni makaigsuunan ganahan yun ta na naigitawag na to triumphant life sa ato ang kinabuhi. Then morning butangan na kinahanglan sa natong masabdan na kung gusto ta o triumphant life, kinahanglan ato sang i-exercise ang ato ang pagtuo. Kanang pagtuo na murisgo. And mo na makaigsuuna na ako ning gitarag uluhan, faith that rest. Nga naman, tungod kay gikinahanglan ang atong pagtuo, ato yung i-exercise and we have to rest on the things of God. Now, Dini sa ato ang tunan ni ining kabuntagon. Gusto lang nako ning ipahinumdom kanato na kanang triumphant faith. Dili na siya usa ka faith na moabot lang automatically. Dili gyud na mo itinuod. Gani kini mo ay faith makaigsuunan na diin ni believe ta in certain promises sa Ginoo, sa precepts sa Ginoo. O sa principle sa ginoo na sama sa mga Israel na ni-obey sila before nakabaton sila o kadaugan. Before ang wall sa Jericho na tumpag. So na ay gitawag na to, dili ni automatic, na ani pag hold on sa mga promises sa ginoo, na ani mga precepts na ato ang pagasundon, mga principles na angay na tong himuon, 
And then, maubitan ini, and then makita nato kining maong pangitabo na mapatuman. So, din sa story makaigsuunan sa narrative na ito ang makita din sa kining gisgutan sa Hebrews chapter 11 verse 30. Ang tagaalang muna ko gamayin background may tungod ni ini. While magtuunta last Sunday sa Hebrews chapter 11 verse 29. Muna last Sunday itong gisgutan. And one of the greatest miracle na gihimo sa ginoo, gitunga niya ang Red Sea. Now, kadtong pangitabua, between verse 29 at to sa verse 30, karon kining ato ang tunan, ni kabat na ni og 40 years. Okay? 40 na katuig ang nangagi. From verse 29 to verse 30, ang ist- ang storya ni Ana, 40 na katuig ang naagi ni Ana. Ang, ang mga katawan sa ginoo, ang mga Israelite, 40 years before, naka-experience sila o dako kayong kadaugan sa diang gitunga sa ginoo ang Red Sea. But in spite ni Ana, makaigsuunan, nagipakita sa ginoong mga milagro. Ang mga Israelite nagpadayon sa ilahang unbelief dito sa wilderness. And mo result na diin, na ditor ang ilang pagsud sa land of Canaan for 40 years. Kay gusto sa ginoo na walay usa sa mga generasyon ni Antonila makasud sa Canaan because of unbelief. And atong nasayran na kung naamay nakasulod dito makaigsuunan si Joshua o si Caleb Regyod, ang first generation nakasud sa land of Canaan. And by the way, at this time, Ang naglead na ni ini, kini ato ang narrative na hisgutan din ni si Joshua na. Kay because at this time, si Moses gikuha na sa ginoo. And ang um, ato ning sa madahon o tanawon, bag na ni na generation. And of course, new generation na kinahanglan sa sila o new experience. And so, for God to give them an experience, usa sa gihimo sa ginoo, mauna sa padungas na musod sa land of Canaan, ang nakababag na malang, ang Jordan River, so ang ginoo naghimo na sad og laing miracle. Iyang duplicate ang Red Sea miracle. Kung iyang gitunga ang dagat, kini iyang gipahubas ang, ang sapa. Aron makaagi ang mga Israelite dito sa dry land, padung dito sa land of Canaan. And, Sa ilahang paghimo ni ini makaigsuunan, sa ilahang pagtabok ni ini dito sa gitawag na to o land of Canaan, humanta ni tabok sa Jordan River, katong ilang pagtabok mga kaigsuunan, usa ka to kapagtabok na dako kaayog risgo. Kiba mo nga nung risgo? Can you imagine ni tabok sa dito and then ibalik na ang tubig sa tukuan, nakatabok ng hantanan, nasuod na sila sa teritoryo sa kaaway? Hinum dumi di na sila kabalik. Hinum dumi wala na sila wala na sila gitawag na tuog kaning masandigan kung in case ang mga kaaway mo atake diha nila. Pakita nimo unsa ang risgo na ilahang nahimo. In other words, kadtong ilang pagtabok dito sa Jordan River makaigsuonan. Mao na to ang giingon pa gisunog na nila ang ilang mga bridges. Wa na gud sila maguna hunang mubalik pa dili pa rehas atong nga naa sa mga wilderness na nagsigig bagutbot walay pagkaon mo gunhona na mubalik but this time ang mga Israelite they have only one focus either to die or to conquer the land of Canaan and mo ni makaigsuonan ilang gi, gibutang ang ilang faith ni ana nagrisgos na sa tanan they have to mahimong madaugon sila o mahimo nang mapildi and this time makaigsuonan nakita nato that they are holding on to their faith to do unsa gustong ipabuhat sa Ginoo in order to achieve victory sa ilahang kinabuhi and munay usa ka butang na angay na tong hinumduman tungod kay by faith atong makita kini mga Israelite went forward not knowing how God was going to give them the land he had promised them but only believing that God would somehow give them victory over the Canaanites. Mora na ilahang gikuptan. Na kay numdum ko sa katao, ningon siya, it may be good to look before one takes a leap of faith, but 
many look so long, they never live at all. Pasahay mo ni butanga. Nasahay, ganahan ta na mo ambak ta des pagtuo. Pero gusto ta muli-li asa atong giambakan. Ang problema lang, kaysa diyang muli-li na ta, daghan kaayo, hindi mo ngambak. Kaya nakabaton o kahadlok. Ang mga astralite, they have to jump to the unknown world. And dini ni makaigsuunan sa ilahang pagsuod sa Jordan River o sa land of Canaan, ang first obstacle was the wall of Jericho. Motoy pilmiro gayod na ilahang nasugatan and motoy actually ang Jericho makaigsuunan is the gateway sa land of Canaan. And sa ilang pag-apubang palang di ana, first thing na ilang nakita, mauda yun ang kadako o kalapad sa wall of Jericho. And hinumdumi ni, kung dili nila makuha ang Jericho, if they cannot defeat Jericho, the wall of Jericho, ang ilahang damgo na makabaton o yuta na promised land na gitawag na to home with milk and honey, mahimo ratog mawala. Kinahanglan mo daog gayod sila ni Ine. And they have to fight ni Ining Butanga na ang wall sa Jericho makaigsuunan. Kinahanglan ilahang pildihon. Pero usa ka butang na atong makita sa wall sa Jericho. Kung naa ka dito, if you are an astrolite, o sakas mga army, o sakas mga tao na tuwa dito, pag tanaw pa lang nimo sa wall of Jericho ni atong panahon na, makaingon yun ka, moaning wall na imposible yun na matumpag. Gani, di lang imposible matumpag, moaning na wall na lisod o dili gayon mahimo na ato ang pildihon. And actually, makaigsuunan, kung ikaw mo'y eksaktog pangunahuna, Now, you are a military wise ang imong pangutok. Igtanaw ni mong dako kayong problema sa imong kaaway. Di yun ni mong makaya. Siguro mo ingon na lang ka. Di yun mada. No way. And then, you will walk away. Why? Di yun mada. Imposible yun ni maguba o mapildi ang wall sa Jericho mga kaigsuunan. Muna siya o maghisgotag imposible. Mauni ang imposible na kaaway na puldiho nila. Pero, ang ngayon ni mong hinumduman makaigsuunan, they need to defeat the wall of Jericho. Pero sa kabutang na nindot kay pamalandungon ni mong istorya, bisan tuod na absolutely impossible mapildi o matrample down ang wall sa Jericho, but ang nahitabo makaigsuunan according sa verse na itong gibasa sa verse 30, simple rin kayo, the extra light nakabaton sila o kadaugan. Nakabaton sila kadaugan tungod kay ang wall sa Jericho indeed natumpag gayud. Giunsa man pagkatumpag. Mo na ang question. And Hebrews 11:30 nag-answer kanato sa duha lamang ka mga pulong. By faith. Natumpag ang wall sa Jericho by faith. And so mangutana ka what kind of faith was it? That caused the walls to come down. And so, tiyan mo na ko, it is a faith that rest. Natumpag tong mga gitawal tong wall because they have faith that rest. And so, this morning, ato ning to bagong pangutana, what is faith that rest? Rest. What is faith that rest? And, di ni makaigsuunan, makita na to, na, ang faith na morisk makaigsuunan. Morisgo na pagtuo. Ang morisgo na pagtuo makaigsuunan, mao ni pagtuo na diin mo confront o gustong pildihon ang dautan. Para kang para sa, sa para kan, kan Joshua o sa mga katawhan sa Israel. Ang Jericho makaigsuunan ang ilang paglantaw ni Ine. Usa ka siyudad na pagano og unbelief. Usa ka siyudad na strategic importance. Og usa ka siyudad makaigsuunan sa human impossibility. So nagmix ning tulo ka butang. Makita nimo na alang kang Joshua og sa mga katawan sa Israel 
Nakita nila na kinahanglan itong pagong yun nila ito, kangang pildihon yun nila ito, kining maong Jericho. Why? Kaya ang mga tao din ni mga taong pagano, ang mga tao din ni mga tao na di mutuo sa ginoo, and di li pwede na mamuyok ta diha sa lano promise, na na ay mga tao sa mga pagano, ikauban na ito. And muna'y reality na kinahanglan makitaan na ito. Para kanila makigsuunan, di ni kinahanglan ang ayan yun yung pildihon. And they have to rest na ang ayan yun nilang pildihon na murisgo sila na ato yun yung pildihon. Ang ilang pagtuon na murisgo yun. Kaya di para nila daily yun pwede magkauban ang unbelievers o ang mga Christian. Especially ang mga pagan Christian. Take tingali ang mga unbelievers mo'y maka-influence sa mga believers o niya maglibog na hinoon. And by the way, history naghisgot ni Ana. Not only ni Ana, nakita na ito na muna hinungda na kinahanglan, ilagay yun ka nang i-confront o ilagay yun ka nang i-depeat. Pero nakita sa nila unsa ni Cass ang spiritual importance o military importance. Dili lamang kay nakita na importante na sa spiritual na kinabuhi, but usasa ni Cass siyudad na mo'y makahinder sa ilahang pag-takeover sa land of Canaan kung dili nila makanker ang wall sa Jericho. Nga naman, kung ilan nang biyaan, maghimos lang pamaagi, mo atake sa salaing lugar, matrap na hinoon sila dito, and ang mahitabo, they will be defeated. And so nakuha nila na kinahanglan if they are going to get, kung gusto yun nila makabaton o kadaugan, ang land of Canaan na gitawag na to o Land of milk and honey, kinahanglan, unahon nila, pag-fortify o pag-pilde ang wall sa Jericho. And ang problema kay, imposible lagi kaayo pildihon. Diha makagsuunan, nagsugod ang ilang huna-huna. And by the way, daghan kayong mga manunulat makagsuunan. Usa ni Ana, si Woody, usa sa archaeological expert na nagkubkub dito sa Jericho. Yang nakita makaigsuunan na ang Jericho Wall, grabe yun ay kaayo pagkaligon. Ang foundation is 12 to 15 feet ang mga bato na naan nagbalibot. So, din yung makubkub. Unya, natungtong na siya sa Osaka Hill tungod sa kadaghan. Unya, double wall. Dili lamang usara na ka-wall. Napailaing wall dito sa sulod in case og ma mapilde. So, kung imuntan aong makaigsuunan ang Jericho, ang wall sa Jericho, makaingong yun ka, money wall na imposible yun ka ayong pildihon. Money wall na di yun mada. But friends, kung kita nakakita o natin mo risgo tas pagtuo, para nila, we have to defeat this wall. And they will rest all arong lamang pag-defeat ni ini na wall. Why? Nakita nila ang kaimportante ni ini sa ilang spiritual na kinabuhi, sa ilang military conquest, nakita nila unsa kaimportante ang Jericho. Bisan pa makaigsuunan na diin imposible ning pildihon, but they have to do it. And muna'y primerong karakteristik, muna'y primerong butang na imong makita na naay pagtuo mo risko gayod pagpilde po confront sa mga babag ni anang mga gitawag na tuog paglambo sa kadaugan. And so, munang butanga, pero dini makita ni mo na mas mulabaw pa gayon. Pero naging uman ang Biblia, the wall fell by faith because ang faith na mo rest will follow a word plan. According sa Hebrews 11, na tumpag tinuod ang wall, excuse me, tungod suman sila naglibot-libot sa ikapito na adlaw, mga kaigsuunan. Naon sa muna yung nahitabo din he. Sa chapter 6 sa book of Joshua, mga kaigsuunan, God instructed the Jews na mo ni ilang himuon. O ang instruction sa ginoo sa ilahang pakig-away dito sa wall sa Jericho, mo ni gihimo. Sa verse 3, mabasahan ni mo, March around the town once a day for six days. Mo ni ang instruction sa ginoo, Inganiyon lang ninyo, pag-march sa mo dito, inyong libutan sa Osaka Adlaw, ang, ang, ang wall sa Jericho, for six days. And then, ang sunod na instruction sa ginoo, sa verse 4, pag-march sa ninyo, ibutang ang arka sa atubangan. Siya mo'y mag-una diyan ninyo. 
sa inyo ang paglibot sa maong wall sa Jericho. And then ipadala ang mga pare na mo'y magdala sa arka. Sa so verse 5, nagisgot siya, On the seventh day, sa idang ikapitun ninyong libot, hinumdumin ninyo na, ay si ikapitun yung libot, mulibot mo ikapito usab. In the seventh day. And then, at that time, ang mga pare, magpatingog na sa ilahang mga horn. Ilahan nang ipatingog ang ilang mga mublow na sa ilang trumpet. Kunya in the seventh round, sa ikapitun yung tuyok, sa ikapitong adlaw, ang tanang tao maglumba o syagit. And sa dihang maglumba ang, ang mga tao magsyagit, ang wall sa Jericho matumpag. Kunya kung matumpag na ang wall sa Jericho, morning instruction sa verse 5, ataki na mo o hutdan ninyo pamatay ang tanang tao. Wow! Makita niyo makaigsuunan? Unsang klasing plano? Unsang klasing pamaagi na matumba ang wall sa Jericho? Ang instruction, gani gipunan ni Joshua ang instruction, sa dihang maglibot-libot mo sa wall sa Jericho, first day, second day, third day, until sixth day, kinahanglan, maghilo mo, wagay mo tingog. Silent lang yun. Around the city. Ang mga soldier magpaluyo sa pare o sa arka. Unya, magpatingog, ikapito kaadlaw, magpatingog diha sa ilahang trompita. And, munang may hunta, niya, matumpag ang syudad. Wow. Now, paminaw mo ni ini makaigsaunan. Unsay chances na katong ilang gibuhat, magtuyok-tuyok lang sa usaka syudad, sa wall, na matumpag ang dako kayong wall. Unsay chances Ang tinuod makaigsaunan ang si Chances, zero. Di mahimo na tungod kay nagpaso-paso sila niya mahumok ang yuta, muto na tumpag ang wall, imposible. Ngayon sa may mahitabo, patingog ka sa imuhang tumpita, siguro nakapauyog to sa kusogs baho, imposible. Ngayon o syagit baka sa mga tao, samot na. Makaingong ka makaigsaunan ba? Kawerdok ba ng planuha? Hora na kag nagduwag basketball, ang imong team kontra varsity kamo mga ordinaryo lang na player, mga mang nadi gyud kaayo maayo nya moingon ang coach mo daog lagi ta ani. Magdalang tag mga tao daghan kaayo nya pasinggiton lang nato dito sa sa auditorium. Daog lagi ta. Motuo ka mo makadaog mo. Varsity player inyong kontra nya mo daog lang mo tungod kay ang inyong mga fans naninggit, imposible, di ba? And so dini makita nimo makaigsuonan Kanpang hitabo sa Jericho, ang plano sa ginoo na magtuyok-tuyok, makaingong yuga, kawa ba'y klaro, ani? Asa ang guna to nang magmart siya, magpatingog sa trumpita, musyagit, niya matumpag na? Well, oragwa yun ni klaro. But friends, gusto lang na kuning ipahibaw diyan ninyo. Weirdok man siguro ni na plano, but this is the plan of God. It's a word plan. But don't forget, it is a plan of God. And ang tao na na ay pagtuo sa gino mo risgo sa pagtuman sa plano sa gino. Bisan pag word. You know why? Kaya ang wall sa Jericho makagsuunan. Bisag unsa pa na kaligun, wag yun ay baut sa gino. Okay. Wag yun ay baut sa Almighty God. And muna makaigsunan, makaingong ka ka ng istorya diha sa Jericho. Usa ka istorya sa usa ka great military blunder. Na di ini daog sila tungod lang kay na ay nagmasopaso, na ay nagpatungod sa trompita, o niya na ay nisinggit. But din ni makaigsunan, the extra light has to rest. To follow a word plan. But not only ni Ana, Kumurisgo ka sa imuhang pagtuo, faith that rest makaigsuunan. Believe and must believe that God will give them the victory. Muna ay usa kabutang na sikreto din he. Yes, they follow the weird plan. But above all, they believe that ang rest ko nila, they believe that God is the one that will give them the victory.
Sa unsang pamagihan, na duha kabutang makaigsuunan, according sa Joshua chapter 6, nga nung nirisgo sila silang pagtuo, because nag-ingon ang ginoo, siya mo'y maghatag kanila og kadaugan. And ato nang makita ang duha kahent ni ini sa story. It, ato nang mabasahan sa verse 6 o 2, of chapter 6 verse 2, nag-ingon ang ginoo din nga nung kay Bao sila, because God said He was going to give them the city. Usa ka butang ano nakasiguro sila kay nag-ingon ang Ginoo. Ako ning ihatag ninyo ang mapildi lagi na na siyudad, maguba lagi na. Tanawa ko ng verse 2 sa chapter 6. Unsa pagkasuwat ni Ana? See, I have delivered Jericho into your hands along with its king and its fighting men. Unsa gingon sa Ginoo? I have delivered. Unsa man ang word I have delivered? Past tense. Wa mo ingon ang pulong sa Ginoo, I will deliver. Dili na. Ang giingon sa Ginoo, I have delivered. Unsay but pasabot ni ana? Nagpasabot na humana pildi na ang Jericho. Humana guba na ang wall sa Jericho. Wa panganim o magsugod og libot-libot pildi na ang Jericho. Nahibaw sila ni ana and they have to stand and believe na muna'y himoon sa ginoo. Nakita ni mo makaigsuunan kining ilahang experience kung ato ni ikumpara sa ato ang experience? Sometimes, magtuutan na, well, imposible man magguba ng mga dautan sa kong kinabuhi. But imposible man magguba, ma, magguba ng mga, mga gitawag na itong mga di maayo. But if God says it in His word, it is a done deal. Humana na. Daog na kaigsuunan. And you have to believe. And they rest on what God had said. Pag ingos ginoob, I will deliver. Ako nang gubo ng ang, ang wall sa Jericho. And they believe. In other words, makiksunan in a real sense, the battle was over before it was started. Wa pang halit magsugad, humana ang gubat. Muna na kanindot ko na kay Morisco Kaspagtuo nang ginoo magbuhat ni Ana. Nga no? Because he said it. And muna gusto sa nakong inumduman. Don't fight a battle na wa magsulti ang ginoo. That's, why, that's how important na makadungog yuta sa ginoo. And when you hear God speak through His word, believe on it. Stand on it. And I believe God that spoken to us. Kung na may gustong ginoo i-destroy sa tuang life, He wants to destroy sa mga evil o sa mga immorality Sa unbelief, ato yun ang i-confront. Why? God will deliver us. Iyan na nang gihimo. And it is up to us to rest our faith to believe on God. Now, not only ni Ana makigsuunan ang ikaduhang butang at ang makita din eh, God put Himself in the middle of the battle plan. Nakita niyo makigsuunan? Gisultian sila. Humana na. Munang nakasiguro sila. Pero hinumdumi labaw sa tanan. Gibutang, gibutang sa ginoo ang iyahang kaugalingon, siya maoy nakig-away. And din ni makita ni mo, siguro sa imong casual reading sa chapter 6 sa Joshua, di kakamatikod, but basahan ni makaigsoonan sa verse 4. Have seven priests carry trumpets of rams, horns, in front of the ark. On the seventh day, march around the city seven times with the priests blowing the trumpets. Remember, Kung sa gisulti, the ark makaigsuunan mo'y mag-una. Kung sa'yo but pasabot sa ark na mo'y mag-una, nagpasabot ka na sa presence sa ginoo. Nakainumdom lang ko na before sila nakigaway sa Jericho, o sa kagabi si Joshua makaigsuunan, nagsurusuroy sila sa daplin sa sapa, and then nakakita siya o sa katao, an angel of the Lord, na naghulbot siya yung espada, unya giduo siya ni Joshua gipangotana, kinsa mang ka, are you with us? O kaaway ka na mo? Diba mo sa ito bag? Wala anang duha. Dili ko kauban ninyo? Dili ko kaaway sa ninyo? Ang sa ito bag I am the commander in chief. In other words, makaigsuunan, ang puntong ipasabot sa ginoo is this. Dili ko para inyo. Dili ko kaaway ninyo. Kamo ako ah. 
In other word, kung na ay gubat na at kung agubaton, ako ang makig gubat. Muna makigsuunan kung magtanaw ka ni Inigi, pauna sa ginoang arka. Iyan lang remind sila, nag-represent na that the God's presence is there for them. Siya maoy makigaboy kanila. Siya mo'y maghatag kanila og kadaugan. Friends mo na makaigsuunan. Kumurisgo ta we know that our God is the one na makigaway alang kanato. Mo nang butanga makaigsuunan. Mo nang mahimo nato mga butanga na diin it is really God who fought for us. Can you imagine nung sagod na og baliko nato na makaigsuunan ng pangitabo na naa didto? Gani wa pa magsugod ang gubat. Ang makatawhan sa Jericho Pildi na. Ilan ang gisira ang gate? Nagpadangan ng spy. Unsay i-report sa spy? Silang tanan na tuwa dito na ngalisang na sa ginoo. Nakita na nila ang kamot sa ginoo. Mao gayoy nag-uban sa Israel. Nakita nila dili ang kakusgan sa Israel. Dili ka kamaayo sa Israel na strategic kay sila makigubat. No, dili mo'y nakita sa mga katawahan na mong nahadlok sila. Nakita nila na ang ginoo nag-uban ni ining mga katawahan na. And kung nakita na nila makigsuunan, mo'y hinungda ng mga katawahan sa Jericho sold sa wall na nahadlok pag ayo. In other words, they are already defeated. Huwag pa nga magsugod ang gubat. Why? Kaya ang ginoo mo'y maghatag o kadaogan. And I believe if we rest our faith knowing nang ginoo de ay mo'y muhatag is kadaogan, muna makikson ang murisgo ni anak na kay Baugyod on sa kagamhanan ang ginoo na naadiha kanila. And no wonder ang Hebrews 11 nag-ingon, by faith, guba ang wall sa Jericho. It's not because of the people, it's because of God who fought for the people. And munang butanga kinahanglan yun na itong kanunay hinumduman. Munang butanga makigsuonan na kung ang ginuo na aka na ito and we are in Him, then sigurado we will have victory. Muna ayaw yun tuguti na ipuno ang ginoos yung kinabuhi. You have to be in God. Dili lang ipuno ang ginoo. To make sure you have victory, don't just add God. You must be of God. Ikaw mismo na asa ginoo. Dagan ko kabati, makaingon, makaigsaunan, pasanang, at, atong idugang ang ginooan sa atong kinabuhi, di ba, manindot. Ha? Idugang? No. Everything of your life is of God. It's not that you have add God. Dili nang imo idugang ang ginoo. Imo iyaha ka. Mobito ni Barog siya. So wa ko ni ini, dili ko ka, dili ko kaoban niyo, dili ko kaaway niyo. Ako may commander in chief. Ngano? Kay gusto niya ipamatuod makaigsuonan kamu mismo moy mo nga ringa kana ko. Ako moy emo tag iya da ninyo. Dili lamang igdugang ang Ginoo. And when God is of us, sure bold yo kaayo ang victory makaigsuonan. Why? It is God's work. In the ministry sometimes makalimot na ta. Nagtuot ta, nakita, may naghimo sa ministry. That's why sometimes, kung naibati ng panghitabo, magtuot ta, mapildi ta. Sometimes, na mga butang na uragwa, uragwa mo lambo, orang mapildi ta. Like soon, ayaw kalimot. It is God who does the work. Kita ang mga side bit lang ta. Mga decoration sa trabaho sa ginoo. And so, a decoration must be faithful to do what part ipabuhat sa ginoo diha ni mo. Na kinumdum ko sa missionary Robert Morrison. Gani giila to siya usa to mga pioneer dito sa China. Nagsakay siya barko ng so on missionary siya sa China. Giingnan siya sa kapitan dito. Ay Morrison, what are you going to do in China? Are you going to convert China? Ayan to bag no. Di ko ka convert sa China. But God will. Kaysa mo convert, God will. Siya I think God will convert China. And the same na makigsuunan as we do the work of God. Tili kita. It is God. And yes, tinood, it is God, but hinumdumi makigsuunan. We have a part to do so sa ihang instruction. Naatay ang ngayong himuon saad. To dili na atua ang trabaho. Because di yutaka-convert ang ginoo. For example, 
Gusto sa ginuuna, we will be a part of His work for people to come to be saved. And that's why we have to do our part. And mo ni makaigsuunan, imong makita din ni ang upat, ay ka, upat na karakteristik sa faith na morisgo. It is a faith that show a persevering obedience. If God is the real hero ni ining maong istorya, ang pangutana, nagipangutana, din ni makaigsunan maong ni, nano man, gikinahanglan man, na maglibot-libot sa sila, di mo tingog, so sa unong kaadlaw, unong sa ikapito kaadlaw, mo libot, magkapito, unya mo siyagit dayon. Nganong kinahanglan man na maglibot-libot sila? Nganong kinahanglan man magmarcha-marcha sila? Nganong giistakan man, tas ginoo lahat, magmarcha mo diha? Nganong kinahanglan, di di pwede si ginoo makaigsuunan na direct sa unang niya, tumpag ang wall sa Jericho? Pwede. Pero ngano man? Ako nagtuo ko makaigsuunan, ngano? Tungod kay ang gahom sa ginoo makaigsuunan, gusto siya na mak makita nato na nakinahanglan ka nag perseverance sa ato ang part. In other word, kanang kamautang mo pasinsyusong maghuwat unsay ipabuhat sa ginoo. Pasinsyusong tang mutanaw unsay liho kimuon sa ginoo. And I believe makaigsuunan, di gusto ang ginoo na maglingkod lang tadiha niya, okay, matumpag ng Jericho. Wala. Dili ingon ana. Na atay part na gustong ipabuhat sa Ginoo. Na atay part makaigsuunan. And gani imong makita unsa may mga part na gustong ipabuhat na ay ipahimo. Kung magbasa ka sa verse 6 og 7, gita be diligent preparation. Preparahan yung kaugalingot para ani. So di lang ka magtanga-tanga. Mo say sometimes maglibog ko say nang gusto tang mga lagad sa Ginoo, gusto tang mo share sa gospel. And then what ay preparation gipanghimo. Hinumdumi na preparation and gi prepare sila and then na, verse 10 na ay discipline ayaw mo tingog ha hilom mo hilom can you imagine mag, magpasok ka 7 days di ka mo tingog kachismoso na to magsige magtabi for that's a part of discipline na gitudlo sa Ginoo and in your life you want to be used by God to see the power of God disiplina ha kung sa mong pagdisiplina na to Disiplina yung mong pag-ampo. Disiplina yung mong basa sa pulong sa ginoo. Disiplina sa pagtuon sa mga butang sa ginoo. Discipline. You have to discipline yourself. And then, patient repetition. O sige lang, pasensya lang. Six days, seven days. Kuwat lang. That God will do His part. That God will do sa iyang gusto ng puduho. And then, shout it out. Sa verse 20, they shout. Muna di sad pwede makaigsuunan. Makabig ang mga mahal ni mo sa kinabuhi, ang mga tao sa iyong office mate, kundi ni mo siyang yawan sa pulong sa kinoo. You have to shout it out to share the gospel. You have to have complete obedience. Dili partial. They have intentional compassion sa ilang paglibot-libot. Natanawan ni makaigsuunan. Kuptigod niyong kugalingon ni ini. Ang wall sa Jericho makaigsuunan na guba. Kaya yun as ginugubon, bisag wa pang mga tao, kaya na. Pero nga nung wa pa man, wa man niya guba. Ano nga nung iyang gitugutan ng mga tao, magtuyok-tuyok pa sa Jericho, magmarcha-marcha pa, musinggit pa, magpatingog pa sa trompita. Nga nung man. Kiba mo nga nung? Kaya mo nung gusto sa ginoo. God is fully able to do with or without human means. But, His normal plan is to use people to accomplish His purpose. Ang normal plan sa ginoo is for people to accomplish His purpose. In other words, makaigsuunan, ang propagation sa gospel Dili na mahimo na huwag pagsangya, huwag labot ta. Muna ay believe makaigsuunan as a church. Kanghangan magkugi ta pag-share sa gospel. If you want people to come to the Lord, why? Kay maunay normal na plano sa ginoo. Muna ay gusto niyang himuon. You have to continue to share about Jesus Christ. 
Di pwede na di nimo sangyawan ang mga katauhan. Di nimo pwede na di sila makabati sa good news sa Bible. Unya maluwas lang sila. They have to hear what is the gospel of Jesus Christ. And mo na'y obligasyon na gihatag niya kanato mga kristuhanon. Mo na'y mga gas mo nang obligasyon na gihatag sa Ginoo for your unsaved loved ones to be saved. For your unsaved friends to be saved. We have to go We have to move on. We have to share the gospel. And I want to tell you, if you rest your faith on that, makakita ka, the wall of Jericho will fall down. Bisang magtanaw ka, mo ingon pa ka, Lord, imposible naman ning ako ang mga parinti mo dawat sa ginoo kay labihan man nila karilyoso, kanidado naman ni kaikila, ang kanduda, gilabay pa nga ni. Ikson, sultian lang tika. If God moves and you do your part, wala gayo imposible sa ginoo. Bisag unsa pa na kagahi na kasing-kasing. It will trample down and it will be destroyed. That's why we have to believe. We have to do our part sa gustong ipabuhat sa ginoo ka na ito. Naagyot ay obedience. Naagyot ay perseverance makaigsuunan to do our part. Sama ni ining mga butanga. Ay kalimot, Ana. It's so important. Sometimes, nagtuo lang ta, mag-pray lang ko, Brad. Luwas na gina sila. You, yes, that's a part. But you have to do it, makaigsuunan. Na ikaw gayod mo ay maghimo pag-share sa gospel. You know why God wants you to pray? So that you yourself will do it. That's the answered prayer. Na gustong ipabuhat sa ginoo. And so, dini makita ni mo ang mga katauhan, nagmarcha-marcha sa siyudad, and nagpractice sila marcha around the city, after day, tanaw lang, imagine na lang na, pero mayroong adlaw, hilom kay kadong adlaw, Lord, upang man lagi, ikatulong ka adlaw, ikapito, ikalima. And then on the sixth day, in the seventh day, shout! Bang! The wall trampled down. So, kini na lesson, nindot kaayo, di ba? And, Muna ninyo ng Hebrahanon, by faith, the wall of Jericho fell down after marching for seven days. But the last thing na gusto na kong ibutang sa karakteristik. And kini grabe ni ka-practical. Ang saman. Rest, faith that rest acted and will act in spite of any doubt. Bisan pag naakay pagduha-duha, still you have to act on it. Mung maning nahitabo din ni makaigsaunan. Muna, na, 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 inumdum ko, taw-taod na makaigsaunan, maybe a years ago or two years ago, akong nanggishare na ninyo. Ang usa sa mga akong nabasahan na iyang gihatag na definition sa faith. And ako nang balikon to remind us na to. Muna, faith is belief plus unbelief. And acting on the belief part. Ang pagtuo ko no is ni tuo, punan o walay pagtuo, but you act on the belief part. Ang naibaw na tama kay suunan na belief naginvolve yun na siya o faith. We have to believe something before we can have faith, di ba? For example. Na kay sakit. Muadto kag doktor. Ngano ni adto man kag doktor? Kay ni believe ka na kining doktor makaayo nimo. Maka makahatag siya nimo og mayong mga tambal. Patuman ka ni adto sa doktor, gitagaan kanya sa tambal, ni uli ka sa inyo ha. Musugot kag sa di, sometimes magduha-duha ka maayo ka kuan ning tambala. Sakto ka ning nabuhat sa doktor. Eksakto ka ning iyahang na 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 prescribe na tambal alang nako. Ha? Ni ato kas doktor because you believe in the doktor. Pero pag-abot sa balay, ang samay na itabuni mo, nagduha-duha ka. Sakto ba ka aning tambala? Makaayo ba ka aning tambala? Wa ba ka masayop ang doktor? Pero kung nakay, bisan pa ni Ana, ang samay buhato ni mo, e but no by, you believe, huwag mo tumarkas tambal. Amen? And so, sometimes mo na ang faith makaigsuunan na ito ang makita. Sometimes ang faith, ayaw yung magtuo ng faith Dili masagulan o pag o gitawag na to unbelief. Sometimes ang faith makikisuunan na ay gitawag na to bisag unsa pa na ka-pure 
sometimes na na mixture of doubt. na na mixture. We know that God is protecting us. But sometimes, mahadlok man ta, di ba? Mahadlok man ta na ng mga sitwasyon na. But we have to act on the belief part. Pero magbuhat ta sa ato ang belief part. Kay kung maghuwat pa ka makigsuuna ng imuhang faith, mahimong 100% will Maag, maugmaan na lang ka, masiyam-siyaman na lang ka, di yung kakabaton o 100% faith. Sa ato ang human condition, sa ato ang frailty, naagyod tayo, doubt na ginagmay. But the beauty makaigsuunan, we have to act on the belief part. In spite na ng musod na doubt, Pero ang atong gituuhan, ang ato ang nahibawan, may tungod sa gisulti sa ginoo. Muna makaigsuunan, makakita ta, o dag kong lihok sa ginoo. And muna yung nahitabo sa mga estra. Can you imagine, nagmatcha-matcha sila, naguna-huna, kakana silang tanan, 100% nila, nagtuon na matumpag yun ang wall? Dili, uy. Na yung nagduduha, sa kapagihan ng matumpag ni. Ang uman, oh, matumpag ni, maghunan sa, kadugay ba ni, kaduha ka doon naman may paspaso, huwag mo may nahitabo, mga yung maglinog. O ikatulo, ikaupat. And do you think, wa sila mo bati ni Ana na unbelief? Ako nagtuo na ay mga unbelief dito. Na mga tao na ni doubt dito. Especially, pahilumon sila, ito pati ngugon. Sano ni? But, the beauty, they acted on the belief part. In spite sa ilahang doubt, they acted. Naghimo sila, uglakang makaigsuunan. And indeed, when they acted on it, Nakita nato na ang wall sa Jericho ni trampled down. And munang butanga makaigsuunan na labihang yun kay ka butang na ang agyo na tong hinumduman na at that time na imong makita bisan pa to di ni mo maklaro ni mga butanga na ipagduwaduhang mahitabo si mong kinabuhi na di mo maayo but you have to do the part of your and of your belief. And muna ang faith, that's how faith works. Muna ang pamaagiha ang faith mo, trabaho, makigsuunan. We have to be acting on the belief part. Muna si, ganahan ko sige ni J. Hudson Taylor sa iyang pag-missionary sa China. Nakita niyang kalisod, makigsuunan, especially, dili isla pareks in Ultian, niya, mga Chinese, grabe ka, religious, kayo sa ilahang belief. Sa, pero muna yung gisulti. And siya, to be honest, In doing the work of God, tulo ka butang gisulti. Impossible, difficult, but done. Simple na kayo, no? Impossible. Lisod. Pero, mahimo. Usahay mo ng naipagtuo. Magtanaw ka, impossible man ni Uy. Kalisod man ani Uy. But, If you do the part, it will be done. Nagtuo ka makaigsuunan, lisod, na makabig ang imong mga religyosong mga ginikanan o maluwas, igsuon, parinti, o mga barkada. Yeah, impossible. Lisod. But if you act on your side of belief, ang sunod sa ni Ana is done. Mahimo giday. It could be done. Makakita na to. Daghan kay kung nakita sa osas mga butang na nagtanaw ko makaigsuunan, nagtuo kong imposibling makabig. Usa ni Ana, di ko kalimot. Sige magtanaw ko boxing, Manny Pacquiao. Ang iyang karelyuso na kaingong yugo. Imposibling maluwas. But, sa dihang nakabaita kong naluwas, niingon pa nga na ko, di ko katuo. Until now, makaingon ko, there's nothing impossible with God. It could be done. And muna'y usa kabutang makagsuunan na maghatag na itong inspiration as we do the work sa ginoo. Muna'y usa kabutang na kinahanglan, we have to act on it. We have to act on the belief part. Why? Ang imposible mahimo kayo di ay sa Ginoo. Ang lisod makaigsuunan na ipabuhat sa Ginoo, mahimo gyu di ay sa iyon. And mo nang butanga makaigsuunan. Kinahanglan usahay mag ang problema manggod nato nagsigit tagtan-aw sa mga butang na mga imposible. 
Nagsigitag tanaw sa mga wall na impossible kaayo may tabo ay kay lisura gyud ka impossible gyud kaayo well tinuod na so tian mo nako ang bad news ni ana kanang imong gitanaw na impossible that's true mo nang bad news impossible gyud pero ang good news makaigsuunan god loves to start with impossibility pero mo may gustos gyud ka nang mga impossible da iyang maotro ang sa katao Magtanaw ka ni Apostle Paul? Do you think Apostle Paul could be saved? Sa iyang pag-persecute sa mga Kristuhanon? Do you think na maluwas yun siya? Ako, magtanaw ko sa istorya ni Paul, makain ko, di yun yung maluwas. Kagar ka yung otok. But when God moves, nagsugod siya impossibility, it could be done. Muna makaigsaunan, sa tinuod lang, ang gubat sa Jericho, kiba mo unsa? The real battle of Jericho was not with the Canaanites. The real battle was in the hearts of the people of God. Ang problema na to, dili man ang Jericho wall. Dili man ang kaimposible sa wall sa Jericho. Ang problema na to, ang ato mang kasing-kasing. Either to believe on God or not. That's a problem. Either mo tuo ta sa ginoo, mo risgo ta sa tanan dia sa ginoo. Our problem is our heart. And to be honest, if only we will rest our faith on God, sa iyang gisulti ka na to, makahimo gud siya makaigsunan. It will be done. Musa na karun ang pangutanas ng kaugalingon. Kini mga tawhana, would they believe what God had said? Ingo naman gino, it's done. Motuo ba sila? Motuo ba sila, mawawa sila, naglibot-libot dito? Motuo ba sila makaigsuunan at this point, impossible man? Pero muna giingon, by faith, the people of Israel defeated the wall of Jericho. They do it. Musa na sa atong kinabuhi. God will conquer our own walls of impossibility. Kung sa mga imposible, alang nimo. Imposible kang makabiya sa imong mga sala. O muna yung wall nimo. Trust in God. He will destroy it and obey Him. Iyagin ang gubon ng wall nimo. Iksoon, tanawang God on sa gisulti sa Hebrews 12 verse 2. Looking to Jesus. The founder and perfecter of our faith. Kinsa yung nag-found sa itong faith? Kinsa yung nag-perfect sa itong faith? Si Jesus. Kung sa iyang gisulti, keep your eyes on Him. Look to Jesus. Follow Him wherever He leads. Hallelujah. Friends, mau na ang buot ipasabot. Faith that rests. Kung mo resgo nga ni kasi yung pagtuo, I tell you, you could see the walls of impossibility crumple down. Wako kay ba unsa yung mong giatubang ni ining kabuntagon? Wako kay ba unsa yung wall na yung mong gisigig tanaw na may ka imposible, imposible, imposible. But friends, ako lang kang desigon. Act on it. Act on the belief part that God will work on it. Tanawa makaigsaunan na nung naguba ang wall sa Jericho. For Israel, nakita nila this is a pagan city. Kinahanglan yun ng gubon. Mura sana si mong kinabuhi. Kung di ka kakita sa importance na kinahanglan gubon na wall, imo na lang likayan. Pero nakita ni mo kung saan ang wall na kinahanglang gubon, the wall of idolatry, the wall of unbelief, then you have to believe that it, bisan pag unsay isulti sa ginoo na plano, werdok man na plano, bisan pag unsay pa ng klasihan na plano, you will obey. Gani, imong makita, makigsaunan, that God is the one that will do it. Ako lang yung tapusan sa Osaka Istorya. Na yung sa kabataan o na yung sa ka 
matanon na lalaki, tapuyo siya siyang angkol. Ang problema, na Christian yung laki, persecute siya siyang angkol, ang yung angkol o sa kagangster, unya, gusto niyang siran sa gospel. And then, one day, siya, Lord, saan man ako pag-share, na isog ba niya akong angkol? Naglisog yun siya. Niya, itagahan siya impression sa ginoo. Siya, ipakita sa iyong angkol na nag-ampo ka niya, na makapangutan na. So, sa so, kanang siya ampo, ang iyahang kuan, ang iyahang kasunis, iyang gi, gitawag o gi, horag niya nang nap, napanas ba? Horag ka nang na, kuan na, na, na napaghaw. Nangutan ng angkol, nga nung naunsaw mga kadong, nga nung naunsaw ni mga kasunis. Siya, kol, sige kong ampo, biyan ni mo. Hindi na angkol natin nga, nangutan na sa gospel. Siya, kol, nagsikog ampo na maluwas unta ka sa ginoo. Now, to make the story start, ang yung angkol na intriga makigsuunan, ang iya din yung pag-umangkol, sige ampo niya, niya, na minaw siya sa gospel. And, ang impossible, na trample down o ang wall na imposible o ang iyang uncle na born again. Sometimes, makaigsaunan nata sa Pilipinas o sa mga border na to, ang mga katawahan ng Pilipino, mga reliuso, pero why relasyon sa ginoo? Siran ni mo sa gospel, magtuo tao, anabrad brad, eh, namutuo brad, kay reliuso na muna sila. Resultian lang muna ako. Why impossible sa ginoo? If we will do our part to share the gospel, walay wall na impossible na dili matrample when God will work on it. And I pray na ito nang himoon. Nag-ampo ko sa ito ang church na mahimo tang mga tao na di yun mauaw sa gospel. To spread the gospel to share the gospel, to disciple people, to be of the Lord. And I hope mo natong himuon. Amen? Let's come before the Lord in prayer. Father, we just love to thank you and praise you for this morning. We thank you, Lord God, sa privilege na magihatag ka na mo na nakapaminaw mi sa mga pulong. But Lord, above all, kining imong mga pulong ginoo dili man ni ako. Ah. Ikaw ragi yung makabutang ni ini sa kasing-kasing sa mga katawahan. Ang kinsa may naminaw ni ining kabuntagon, makahatag unta kini kanila kadasig. Ang dili lamang kadasig ginoo, kundi li, maghatag kini kanila ginoo o inspiration to continue on to do. Bisag unsa pa ng mga imposible, bisang pagmudaut, we have to do sa belief part and believe on our God na may maghatag ka namo kadaugan. Salamat Lord, nagampu lamang kami. Nakutubs na minaw ni ini will truly be able makadawat sa blessing na imong gitagana kanila. Salamat ni ni Lord, salamat sa kagayunan na imong gihatag. And I pray, Father, may you bless everyone. And Lord, may we enjoy the whole week with your presence. And above all, we may apply what we hear today throughout the week, Lord. Thank you so much. We give back the glory to you. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and Amen. Praise God. Mayong udto kanyang tanan. And again, I, ako mong i-encourage. Nagsugod na ang ato ang Sunday Fellowship. So, kung allowed na mo mo gawa sa inyong panimalay, pwede na mo makaadto. Then, ako mong i-invite mo adto sa church. Pero kung dili, padayon ta din he. Kitagaan mo na ako kay Gayunan ni Ana. But gusto lang sa ko na Especially for those na dili part sa itong church, kung naay mga butang na gusto ninyong i-encourage, bahala na inyong kung i-comment o dili maayo, no, dili na may problema, gusto lang na may makatunan on sa mga butang na ang ayan sa namong i-otro uh, i, 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 i or mga butang na i-improve sa amuang uh, live streaming or what. So, above all, among gi togyan kaninyo ang tanan and thank you so much. In Jesus' name, we give all the glory.